আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো এখন আমি বিশদ আই বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণ কিছু ট্রাম নিয়ে কথা বলবো তুমি অবশ্যই অবশ্যই জানো বিশদ আই বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণ দুটি সৃজনশীল থাকে এবং সেটা বাধ্যতামূলক অ্যানসার করতে হয় কিন্তু আমাদের মাঝে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এই দুটি সৃজনশীল হাফ করে আর হাফ বাদ রেখে চলে আসে কারণ ওগুলো তো সবার লাস্ট অ্যান্সার করতে হয় টাইম পাওয়া যায় না আর টাইম পেলেও মেলানো যায় না বাট এই মেলানো যায় না একটা কারণে সেটা হচ্ছে এর যে সমন্বয়গুলো থাকে এই সমন্বয়গুলো অ্যান্সার করাটা খুবই কঠিন মনে হয় কারণ আমরা একটু চিন্তাও করি না এই সমন্বয়গুলো নিয়ে আচ্ছা তুমি কি জানো বিশদ আই বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী যখন করো তখন যে অঙ্কটা দেওয়া থাকে অঙ্কের মধ্যে একটা উদ্দীপক থাকে না রেওয়ামিল এই রেওয়ামিলের এন্ট্রি থাকে আবার নিচে সমন্বয় থাকে মানে রেওয়ামিলের মধ্যে ভুল করে রাখছে এই ভুলগুলো আর আমাদেরকে সমাধান করতে হয় ওকে তো এই রেওয়ামিলের প্রত্যেকটা এন্ট্রি তিনটা পার্ট বিশদ আয় বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং মালিকানা সত্ত্ব বিবরণীর যে কোনো একটি পার্টে একবার যাবে শুধুমাত্র রেওয়ামিলের এন্ট্রিগুলো অন্যদিকে সমন্বয়ের এন্ট্রিগুলো কমপক্ষে দুইবার এবং চারবার ছয়বার আটবার পর্যন্ত যেতে পারে আর আজকের পর থেকে আমি প্রতিনিয়ত এই সমন্বয়গুলো কিভাবে দুইবার যাবে চারবার যাবে এবং ছয়বার আটবার যাবে সেগুলো প্রতিনিয়ত দেখাবো আর এই সমন্বয়গুলো তুমি যদি প্রত্যেক দিন দেখে দেখে শিখে নাও আই থিঙ্ক তোমার আর কোনো প্রবলেম একদম থাকবে না কারণ তুমি এই সমন্বয়গুলোই তো ভুল করো বিকজ যখনই তুমি রেওয়ামিল দেখো দেখে সমন্বয়গুলো দেখো তখনই তোমার মাথাটা ঘুরতে থাকে কারণ সমন্বয়ের সাথে রেওয়ামিলের অ্যাডজাস্টটা তুমি কিভাবে করবা সেটাই তো জানবা তো আজকে আমি বকেয়া খরচ সম্পর্কিত কিছু সমন্বয় লিখেছি পিছনে এবং এই সমন্বয়গুলো সমাধান করব কোথায় কোনটা যাবে তুমি নিশ্চয় জানো বিশদ আই বিবরণের মধ্যে কয়েকটা পর্ট থাকে প্রথমে থাকে পরিচালন প্রথমে থাকে বিক্রয় তারপর বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয়গুলোর মধ্যে সমাপনী মজুদপূর্ণ প্রমিং প্রমিং মজুদপূর্ণ ক্রয় সহ আনুষাঙ্গিক কিছু খরচ থাকে এই খরচগুলো থাকে মূলত একটা পণ্য ক্রয় করার পর থেকে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা পর্যন্ত যত খরচ হয় সব খরচগুলো ওই পার্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তার সাথে আমরা যোগ করি পরিচালন আয় এবং বিয়োগ করি পরিচালন ব্যয় তারপর অপরিচালন আয় যোগ করি এবং অপরিচালন ব্যয়টা বিয়োগ করে লিক নফা পাই এবং যদি তুমি আর্থিক অবস্থা বিবরণী করো তাহলে আর্থিক অবস্থা বিবরণীর মধ্যে প্রথমে চলতি সম্পদ তারপর স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এভাবে মোট সম্পদ নির্ণয় করতে হয় দেন আবার তোমাকে মালিকানা সত্য বিবরণীটাও এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যেই করতে হয় তবে তার আগে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় এবং স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী দায়গুলো আলাদা আলাদা করে লিখতে হয় তারপর মালিকানা সত্য লিখতে হয় তো মালিকানা সত্য বিবরণীটা আমি আলাদাভাবে বললাম কিন্তু এটা কিন্তু আর্থিক অবস্থা বিবরণীর একটা অংশ তো প্রথমত খেয়াল করো ভাড়া বকেয়া দুই হাজার টাকা ভাড়া দশ হাজার টাকা রেওয়ামিলের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল তোমাকে বুঝতে হবে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে যে অংশটুকু এই অংশটুকু রেওয়ামিলের মধ্যে থাকবে আর রেওয়ামিলের মধ্যের এন্ট্রিগুলো একবার যায় যে কোনো একটা পার্টে হতে পারে বিশ্বদায় বিবরণী হতে পারে আর্থিক অবস্থার বিবরণী হতে পারে মালিকানা সত্য বিবরণী কিন্তু এই সমন্বয়ের অংশটা কমপক্ষে দুইবার যাবে যে কোনো দুইটা পাটা যাবে হয় বিশ্বদায় বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী হয় বিশ্বদায় বিবরণী মালিকানা সত্য বিবরণী এভাবে দিতে হবে ওকে তো এখন কথা হচ্ছে ভাড়া আছে দশ হাজার টাকা এবং বকে আছে দুই হাজার টাকা আই মিন ওরা দশ হাজার টাকা ভাড়া প্রথমে লিখেছে পরবর্তীতে দেখে দুই হাজার টাকা এখনো লেখা হয়নি যেটার এখনো প্রদান করাই হয়নি তাহলে প্রথমত এই দশ হাজার টাকা লিখতে হবে পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে সো পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে ভাড়া দশ হাজার টাকা তারপর তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ভাড়া যেহেতু একটা রেওয়ামিলের পার্ট মানে রেওয়ামিলের একটা অংশ সো রেওয়ামিলের এন্ট্রি যেহেতু একবার যায় আমরা কিন্তু একবার লিখে ফেললাম পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে তারপর ভাড়া বকে আছে দুই হাজার টাকা তুমি যদি বকে ভাড়া যাবে তা দাও ভাড়া হিসাব ডেবিট এবং বকে ভাড়া ক্রেডিট তার মানে ভাড়া একবার যেহেতু বকে আছে এই ভাড়ার সাথে যোগ করে দিতে হবে লিখতে হবে বকেয়া ভাড়া 
समन्वय समन्वय भाड़ा लिखल